Andy Brohård som vinner EM på 6 år, 17 år. Ingen har vært yngre og delt han på 1500 meter. Så vinner han Jakob Ingebrigtsen. Han opphever jo alle lover og regler. Det er ingen fysiske lover som gjelder for deg, noen gutte. Draumen om å nå toppen i USA har lokket mange nordmenn hit. Og det er nettopp under en måned i amerikanske flaggstreff en stjerne for alvor forstår at gjennombrottet er nær. For min del er det jo ganske sykt. Jeg har jo drevet med løping lenge, men jeg har alltid vært et hav bare i Henrik og Philip. Så det er først nå jeg trener med de par løktene og kan også konkurrere mot dem. Det er faktisk en risiko for at jeg slår dem. Største stjerne vil nok si at det kanskje er Jakob. Det var altså først våren 2018 Jakob Ingebrigtsen innså at han kunne være jevngod med brødrene på trening. Men da hadde han i mange år levd med overskrifter som fortalte oss at nettopp han var familiens største talent. Jakob, han er juvelen hos oss. Det er aldri noen av de andre som har vært i nærheten av det han representerer. Han er helt unik. Vi skal gjøre mye galt for at han ikke skal bli noe stort. Men nettopp talentet, etternavnet, framgangen og den tidligere stjernestatusen har også skapt i overkant store forventninger. Det er nesten litt skremmende, synes jeg. Han er så god og han klarer. Han har den evnen til å ta seg så vanvittig ut. Mamma Tone var ikke den eneste som ble skremt under et terrengløp på Ås i 2012. Du kan jo bruke det selv om du har et graf med folk. Publikum kom for å se Henrik Ingebrigtsen og broder Philip, men det var en kortere kopi av storebror som får bløffa langt eldre konkurrenter. Han løp helt sinnssykt fort. Jeg skjønte egentlig han bare forsvant. Det var frekvensen i steget hans. Det er et DM-frekvens om et par år. Han var akkurat fylt tolv og får bløffa seniorløperne. Veldig fint. Kom igjen og kjøp på. Selv hadde unge gutten et mer realistisk syn på sin egen prestasjon. Ja, det er ikke et stort løp, men allikevel er det jo gøy, men så ja. På unorsk vis har familien Ingebrigtsen utviklet Jakob til å bli en internasjonal stjerne. Systematisk trening fra tiårsalder har blitt kombinert med forskning som dokumenterer den ekstreme kapasiteten. De aller, aller færreste som har så høyt oksygenomtak som du springer på nå. Terskelfart på 16,9. Det er veldig, veldig fort. Det som er fordelen med meg er at jeg har startet så tidlig. Så Henrik og Philip fordi de holdt på med flere idretter når de var like gamle som meg. Som 13-åring fikk Jakob for første gang bli med brødrene på treningsleir. Det ble et brutalt møte med toppidretten. Au, sakken du rot. Det er viktig at du kjenner litt på om dette er et liv du synes er greit å leve av. Det er faktisk noe jeg tenker veldig mye på, om jeg gidder dette. Ung guten trenger ikke tenke seg lenge om før han bestemmer seg for hva han vil. Men har kjøret tek på. En kropp i vekst kombinert med store treningsmengder og sterke store brør byr på utfordringer. Ikke gjør noe dumt. Så må ikke løpe med solbrille. Jeg har slitt litt med små skader i vinter, men jeg har hatt et par måneder med bra trening. Så jeg håper på at kroppen funker og at beina er bra. Og da sommeren kommer stiller tre brødre på startstreken under Bislett Games. Jakob flytter versekorden for 15-åringer til råsterke 3.42.5 på 1500 meter. Jeg kan ikke forstå at ikke du skal vinne VM. Hvem i helvede skal vinne da? Og det er nå 16 år gamle guten avslutter sesongen med å bli Europamester i terrengløp. Han har smadret de andre på den siste runden og blir Europamester, selv om han kan løpe i samme klassen i tre år til. Karrieremessig er det plutselig ingen skyer på himmelen. Det ser også pappa Gjert når 2017-sesongen starter. Se til det trykket han har i pedalene. Det er så inn i helsikken, altså. Jakob imponerer allerede før han skal springe en engelsk mil i denne ligeåpningen. Nesten jeg føler jeg har gjort noe ulovlig å ha fostret fram han der. Han har jo fostret fram en alene for å slå absolutt alt i hele verden. På alt ifra 1500 meter og opp. Inkludert alt. Absolutt alt. Men ikke som 16-åring. Han løper for en historisk rekord bak der. 
Här spurtar han in och har inte klockat. 3.58.07 är den yngste någonsin som har löpt under fyra band. Det är unbelievable. It's a world record for a youth. Nej, det är helt sjukt. Men framlägs har han mycket att lära. Själv om han tog två guld under junior EM i Italien går han över ända på 1500 meter. Inte skulle. Hva som skjedde? Jeg, hvordan... Min bane. Nå gikk jeg meg bare på. Men hva var det vi snakket om å gå inn i ytre siden? Men det var en skikkelig taktisk bommertare. Det var ikke Det var skikkelig ordet. Det der hadde du full kontroll på. Han snubla også i senior-VM-debyen for to år siden. Men skal reise seg på meistelevis. Da tenker vi ikke på stoltsen oppe i Bergen månaden etterpå. Men nettopp denne evnen til å ta seg helt ut er hele familien sin styrke. Kom igjen, Jakob! Kom igjen, Jakob! Se han nå! Se han nå! Kom igjen, se han nå, for faen! Han snuser de så jævlig! Fy faen, bra! Gi meg feil! Herre Gud! Lett at Norge var han på. Lol. Det jeg tar mot nå, det er å bli bedre enn Henrik. Eller å bli best i familien. Og seks år senere, i 2018, blir han best i familien. Olympiastadion i Berlin råmer inn to løp som vil stå som søyler i norsk frihetshistorie. 17-åringen er mitt punkte. Så kjører jeg akkurat fra spiss. 17-åring går for å bli den yngste herren som vinner medalje. Når jeg så på opplevelsen, så kan jeg stå et tall igjen på passeringen. Jeg begynte nesten å snakke litt av det, altså. Han trodde det var en runde igjen, han. Jeg tenker tilbake på det og er mer irritert for at jeg vet jeg kunne vunne med mye mer enn det jeg gjorde. Så derfor er det litt irriterende å tenke tilbake på at folk trodde jeg ble sliten og måtte tape så mange meter til en som jeg vet jeg kunne løpt langt ifra. Han kan vinne i morgen nå. Det er jo det som skal. Søk i Jakob Ingebrigtsen! Da henger selv ikke Henrik med! 17-åringen er helt eventyrlig god og blir toppespinner i dette EM! Det er rett og slett magisk det han gjør! Jakob ga meg high five underveis, så han snudde seg, så gjorde han sånn til meg, og så er det en liten high five. Dobbelt hjert! Her da, bare. Dobbelt Inge Bryksen. Vi er en egen nasjon. Det jeg husker best er når jeg sprang over målstegen. Alt annet har på en måte litt sånn forsvunnet. I år skulle også en 15 år gammel 5000 meter rekord bli slettet av samme mann. De får er det mange som stiller seg spørsmålet. Hvor skal dette ende? Alle skjønner jo at hvis det går fortere under vei, så kan han løpe langt, langt under 13 blank. Det beste av meg tror jeg vil komme fra år 2020 og ute. Det er ingen tegn på at han stopper opp. Jeg vet ikke hvor det skal ende.